La TVT au cœur de l'information. Bonsoir, il est 20h. L'actualité ce soir, c'est encore possible de s'inscrire demain sur la liste électorale dans la zone 1. La CENI a prorogé la date de clôture. L'opération de recensement se poursuit donc demain mardi. Une rallonge d'un jour dans la zone 1. La science au service des ODD, l'université de l'OB offre son cadre depuis ce matin pour les 18e journées scientifiques internationales de l'OB. Universitaires, chercheurs, sociétés civiles aborderont plusieurs thématiques pendant une semaine. Le slam pour célébrer la jeune fille et la femme, c'était le cas samedi dernier à Togo 2000. Sur scène, les Nana Benz Slam Ladies. Soirée devant un public conquis et entièrement à l'honneur de la femme. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue au 20h. Encore un jour, un seul, un jour de plus pour les retardataires au recensement électoral dans la zone 1. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a prorogé la date de clôture. L'opération devrait prendre fin aujourd'hui, ce lundi même. Eh bien, ce sera finalement demain mardi une décision motivée par, je cite, « les affluences dans plusieurs centres de recensement et de vote ». Illustration, vous allez le voir, à Dédicopé ou à Thévier ou encore ici. À David, reportage de Yves Abbevi. C'est l'effervescence dans les corps humains publics de Davier, centre de recensement et de vote. Au centre communautaire du Chévier, comme à Abeticopé, des électeurs attendent ici aussi leur tour pour se faire enrôler en vue d'obtenir leur carte d'électeur. À ce jour, 8 octobre 2018, préalablement le dernier dans le calendrier de la CENI, les électeurs étaient dubitatifs. L'affluence faisait craindre l'impossibilité de se compter parmi les enrôlés. Je ne suis pas contente parce que nous sommes venus ici depuis le matin. Moi, je suis arrivée à 7 heures déjà, mais jusqu'à présent, et nous sommes trop, 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 beaucoup même. Le premier jour, moi, je crois que peut-être que les gens vont arriver beaucoup. Donc, c'est pourquoi que je, je dis que les jours suivants, je vais venir pour que les gens peuvent mais au ce matin. Ce n'est pas facile. Le dernier jour, bon, on ne peut pas tout supporter. Les gens sont nombreux parce qu'ils viennent avec euh, des allures qu'on n'a même pas à supporter. Depuis l'annonce de la CNI, dans un communiqué qui prolonge l'opération de recensement au 9 octobre 2018, c'est le soulagement. Arrivé à ce dernier jour, il y a tellement d'affluence. Les gens sont trop beaucoup. Donc euh, on sait très bien qu'on ne peut pas terminer. Aujourd'hui, on a donné un jour encore de plus. L'opération de recensement électoral se poursuivra demain 9 octobre 2018 jusqu'à 17h. Tout n'est donc pas perdu pour les électeurs non encore enrôlés. Et demain, donc, la fin de l'opération dans la zone 1, dans la file d'attente. L'impatience gagne certains, l'impatience voire la nervosité de ne pas pouvoir se faire recenser à temps. Constat fait ce huitième jour également de l'opération. Reportage à Segbe, Sabado ou encore à Bepota, Augustin Corsi. EPP Ognomé, dans la préfecture du Golfe, devant les centres de recensement et de vote. On se bouscule pour accéder au comité des listes et cartes. Nous sommes à quelques heures de la fermeture des centres. Dans les rangs, visiblement, la peur de ne pas se faire enrôler gagne les cœurs. Je dois accomplir mon devoir citoyen. Parce qu'un bon citoyen doit faire son vote, doit se recenser. Mais hélas, je n'ai pas encore eu ma carte. Et à l'intérieur d'un fil d'attente s'impatiente. Devant les opérateurs de saisie, d'autres posent afin de se faire éditer leur carte d'électeur. À chaque étape du processus d'enrôlement, les agents sont rompus à la tâche pour satisfaire les demandes. Les gens arrivent en influence et puis nous sommes débordés. Il y a beaucoup qui ne sont pas encore enrôlés. Les gens continuent pas à venir et nous bousculent de gauche à droite de les enrôler. Non loin de là, EPPCB. Ici, l'engagement de tous à se faire recenser avant la clôture des opérations est perceptible. À tous les niveaux, les agents de recensement s'activent. Et cette décision de la CENI de prolonger les opérations reste salutaire. 
Le fait qu'on prouve ça pour une journée, ça nous permettra, puisqu'au fur et à mesure que nous évoluons, il y a la routine, chaque jour il y a excès, ça peut nous permettre d'enrouler encore. Avant qu'on espère voir si on peut nous donner encore un temps moratoire, vu ce qu'ils sont en train de voir comme affluence. Du premier jour jusqu'à maintenant, il y a l'affluence. La population est là. Nous sommes à moins d'une heure de la clôture. Tous ceux qui sont là ne sont pas satisfaits. Donc ils sont obligés de revenir demain pour être satisfaits. Également au lycée de Bekota, on se précipite pour être vite servi. Dans ce CLC, Delali et Marceline peuvent s'estimer fiers d'avoir accompli ce devoir civique. En tant que citoyenne togolaise, c'est un devoir pour moi de voter. Je ne suis pas souvenu pour avoir ma carte d'électeur. La liste était vraiment longue, mais par la grâce, j'ai pu avoir la mienne. Je suis prête pour accomplir mon devoir de citoyenneté. Lorsqu'on était venu, les gens étaient nombreux. Mais à la queue, le lion n'a pu rentrer et on a pu faire notre place. C'est nécessaire et c'est obligatoire. C'est un devoir, c'est le devoir d'un citoyen. Le recensement est donc une étape décisive dans le processus électoral. Et on espère que tous vont pouvoir se faire délivrer leur carte d'électeur afin d'être prêts pour les prochaines échéances électorales. Et voici Inès Tinsou, le communiqué de la CENI sur la prorogation de la date de clôture. Le président de la Commission électorale nationale indépendante porte à la connaissance du public et de tout le personnel électoral que vu les affluences dans plusieurs centres de recensement et de vote et en vue de permettre à tous les citoyens d'obtenir le carte d'électeur, le recensement électoral fixé du 1er au 8 octobre 2018 dans la première zone est prorogé jusqu'au mardi 9 9 octobre 2018. Les heures d'ouverture et de clôture des CRV sont maintenues de 7h à 17h. En conséquence, il invite tous les citoyens togolais ayant 18 ans et plus à accomplir ces actes citoyens et civiques. Le président de la CENI compte sur le patriotisme, l'engagement et la mobilisation de tous pour la réussite de ce recensement électoral. Sachez également que demain, demain mardi 9 octobre, les députés de l'Assemblée nationale se retrouvent à la session, la deuxième séance plénière de la deuxième session ordinaire de l'année et qui aura donc lieu demain à 9h. C'est ce qu'indique ce communiqué du président de l'Assemblée nationale. Que peut faire la science pour la mise en œuvre des objectifs du développement durable ODD L'interrogation et en même temps une préoccupation est à l'ordre du jour des 18e Journées scientifiques internationales. Une session ouverte ce lundi à l'Université de Lomé et ce pour cinq jours. Plusieurs thématiques seront abordées. Arnaud de Kiliou, Pierre Soussoukou. À l'aune des objectifs du développement durable, la communauté des chercheurs a l'omé pour questionner la recherche et l'innovation. La 18e édition des Journées scientifiques internationales de l'omé a réuni plus de 12 nationalités venues du Togo et d'ailleurs. Elles veulent mettre à contribution leur savoir-faire pour influer les orientations des pays africains dans l'atteinte des ODD. Le mariage entre la recherche et le développement est possible. Il doit être d'ailleurs d'actualité. Et c'est la raison pour laquelle les universitaires ont souhaité prendre le taureau par les cornes. D'abord à travers cette manifestation, mais à travers également, vous, vous l'aurez constaté, toutes les manifestations à caractère scientifique qui se déploient tout au long de l'année. L'objectif, c'est que on fasse le point des connaissances sur tous les domaines et qu'on mette à la disposition des décideurs les résultats de ces connaissances-là. S'il y a les catastrophes et que vous ne vous asseyez pas pour prendre le taureau par les cornes, pour analyser les causes, chercher les voies et les moyens pour sortir de ces catastrophes, vous comprenez donc que, bien évidemment, on restera en l'état. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la recherche ne doit plus être une recherche à dans un coin fermé, il faut qu'elle s'ouvre aux préoccupations quotidiennes des populations. Et l'Université de Lomé entend jouer sa part. C'est un rendez-vous de partage de connaissances et de recherches autour des ODD. À l'agenda, 1485 communications. Elles vont aborder tous les secteurs touchés par les sciences. Déjà, la leçon inaugurale met en lien la recherche scientifique et le développement en Afrique noire. Elle expose un tableau quelque peu sombre de la situation et interpelle 
la conscience collective. Le gouvernement togolais, très actif dans la mise en œuvre des ODD dans le cadre de sa politique nationale de développement, PND, participe depuis trois ans au forum ministériel de haut niveau des Nations Unies sur la mise en œuvre des ODD. En 2017, la République togolaise a fait partie des 44 États retenus quant aux avancées réalisées dans la mise en œuvre des ODD intégrées aux politiques nationales de développement. Des efforts considérables et des résultats encourageants ont été obtenus. Cependant, des défis majeurs restent à relever dans la mise en œuvre des ODD. Ils sont relatifs, entre autres, à la digitalisation de l'économie, au système statistique national, au renforcement des capacités des ressources humaines et au financement de l'économie. Ces défis vous interpellent en tant que chercheur. Aucun développement durable n'étant envisageable sans une participation active du monde de la recherche et de l'éducation. À cet égard, la communauté des chercheurs doit être au centre d'une synergie d'action en faveur de la mise en œuvre des ODD. Et la synergie d'action sera sans doute le maître mot à cet événement biannuel. Ceux qui en sont les pionniers ont été honorés à l'ouverture officielle des journées scientifiques. Comme pour dire qu'au bout de l'ancienne corde que se tisse la nouvelle qui a encore besoin de plus d'attention pour relever beaucoup d'autres défis dans la lutte contre la pauvreté. Envoyer de l'argent à un proche ou à un client via Internet, c'est la chose la plus courante aujourd'hui et c'est légal. Depuis juin 2017, eh bien le Togo a adopté la loi sur les transactions électroniques. Depuis ce matin, cabinet d'avocats et autres professions libérales s'approprient cette loi ainsi que son décret d'application. But de l'exercice, maîtriser le dispositif et son bien fondé. Les précisions de Edem Soussou. Avec l'Internet, le monde est devenu un village planétaire. De plus en plus de transactions commerciales se font par ce canal. Et ceci non sans danger pour les internautes. Le Togo a récemment adopté la loi sur les transactions électroniques pour créer un environnement propice au e-commerce. C'est un arsenal juridique qui facilite la dématérialisation des formalités administratives. Elle protège également le consommateur et lui assure une sécurité d'action. Les acteurs se forment sur cette loi ainsi que son décret d'application. Vous avez en fait trois choses. Il y a euh, je dirais une facilitation et un développement de l'administration électronique, c'est-à-dire de la relation entre l'usager de l'administration et l'administration. Vous parlez par exemple de l'OTR. Donc il s'agit de permettre de poser tout le cadre légal et réglementaire pour permettre donc une facilitation de ces relations-là. Ensuite, il y a pour le consommateur, c'est-à-dire vous et moi, lorsque nous nous mettons sur Internet pour acheter quelque chose, acheter une recharge téléphonique ou utiliser un service bancaire, etc. Donc cette loi va apporter un cadre de confiance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on me vend sur Internet, comment je contracte, comment je le paye et si je n'en veux pas, qu'est-ce qui va se passer voilà. Et enfin, il y a un point qui est important, c'est toute la partie sécurité, les prestataires de confiance. C'est-à-dire, lorsque je vais, par exemple, sur le site de ma banque en ligne, ben, la loi va permettre de dire les conditions dans lesquelles, moi, consommateur, je vais être certain que je suis bien sur le site de ma banque et que je ne suis pas sur la banque d'un faux site sur lequel je vais donner mes passwords et qui, demain, va se connecter pour pouvoir réutiliser ces passwords-là. C'est donc l'une des solutions aux cyberattaques. Une sécurisation des transactions électroniques à en croire le gouvernement. Le centre de formalité des entreprises veut pouvoir aider à la création d'entreprises en ligne. Donc c'est important, si lorsque vous voulez euh, créer des entreprises, c'est important de pouvoir le faire sur un site web. Et pour cela, il faut un arsenal légal et réglementaire. En matière de e-commerce, par exemple, eh bien, cette loi protège le consommateur. Le consommateur togolais, en effet, veut pouvoir acheter en ligne, acheter sur Facebook, acheter sur des sites web créés par des, des, des entreprises, notamment togolaises, eh bien, cette loi 
euh, permet leur protection en éditant des règles très très euh, strictes, notamment en matière de publication de l'information au niveau du secteur privé. Eh bien, vous savez que nombre de jeunes togolais veulent pouvoir créer des entreprises en ligne. Et grâce à cette loi et au décret d'application, eh bien, les entrepreneurs, notamment dans le e-commerce, ont maintenant un cadre légal et réglementaire pour pouvoir créer leur site. Ils savent la manière dont ils seront protégés, ils connaissent les règles qui vont s'appliquer à eux, c'est très important. La loi sur les transactions électroniques entend assurer la transparence des activités commerciales en ligne. Elle conforte la liberté de la communication publique en ligne tout en posant des règles proportionnées de nature à responsabiliser l'ensemble des acteurs en fonction de leur rôle dans la chaîne de valeur de l'économie numérique. La chasse aux fraudes et à la contrebande. Les services des douanes des pays et de la CDAO franchissent un pas de plus. Ils vont désormais s'interconnecter pour donner un coup d'efficacité à leurs actions. Le projet est en cours. Une formation de formateurs a commencé ce matin à cet effet. Félix Simdacha. C'est une vision de la CDAO gagner en temps dans le traitement des marchandises aux postes douaniers, mais aussi réduire les fraudes et la contrebande pour ainsi améliorer les recettes des pays membres de l'espace communautaire. Pour gagner ce pari, il faut une interconnexion des systèmes informatiques des administrations douanières des pays de la CDAO. Un projet qui prend forme avec cette formation des informaticiens pour servir de relais. Le fait de faire le transit, l'interconnexion entre les systèmes douaniers des pays de la CDAO va permettre de simplifier la procédure de dédouanement. C'est-à-dire que lorsque le transit sera initié par exemple au départ de, de Lomé, pour un transit jusqu'à Ouagadougou, il n'y aura plus de ressaisie de la déclaration à la frontière. Ça sera la même déclaration qui sera faite à partir de Lomé. Donc on aura une étape de moins au niveau douanier dans le système, donc on gagnera du temps, donc c'est une facilitation pour les opérateurs, mais aussi donc pour les consommateurs, puisque ça devrait avoir un a comme incidence de, de diminuer les, les, les coûts des, de dédouanement des marchandises. Prenne part à cette séance de formation des formateurs des agents venus du Togo ainsi que ceux de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali et du Burkina Faso. Pour le représentant du commissaire général par intérim de l'Office togolais des recettes, les participants à cette session de formation prévue pour cinq jours constituent un maillon essentiel dans la réussite du projet d'interconnexion internationale, raison pour laquelle il les a invités à plus d'attention pour s'approprier les connaissances qui leur seront transmises afin de les relayer avec succès. Vous êtes dans le Zior, parfois victime d'inondations, de chutes de poteaux électriques ou encore de feux rouges en panne. Nenio City vient à votre secours. C'est une application pour porter vos désagréments jusqu'aux autorités compétentes. Comment cela marche Eh bien, voici les explications dans ce reportage de Gérald Agoujou. Le préfet, il n'est plus question d'aller le voir, mais les doléances parviendront à qui de droit La solution, la voici. Nenyo City, une application mobile au service du développement local inclusif. Après le téléchargement et l'installation de l'application, il suffit de prendre une photo et lancer l'alerte auprès de la cellule de coordination de Nenyo City. L'ampoule de ce dispositif, par exemple, vient d'être grillée. Automatiquement, les usagers ont rempli les procédures d'urgence et la coordination de Nenyo City est saisie. Si vous avez correctement activé votre outil de géolocalisation, l'alerte va nous montrer en même temps à quel endroit précis de la ville de Thiévier le poteau est tombé. Donc quand ça vient, ça s'affiche en bleu foncé, que nous avons un problème qui est sous nous. Maintenant, vous, nous, nous allons remonter l'information aux administrations concernées, notamment la CET. Il s'agit d'un dispositif interactif qui offre l'opportunité aux citoyens d'avoir en temps réel le niveau du traitement de leurs doléances. Comme l'écran le montre, votre problème peut afficher différentes couleurs. La couleur bleu ciel, la couleur rose et la couleur jaune. Donc, euh, cette couleur-là, ou cette catégorisation, vous permet de savoir si le poteau électrique, là, une fois qu'on aura avisé la CET et que la CET est en train de prendre les dispositions, au lieu, et le problème va évoluer de problème soumis à problème en cours de résolution. 
Donc, l'équipe de la CET est venue sur les lieux, elle s'attire ses problèmes en cours de résolution. Une fois que c'est résolu, la couleur va encore changer. Vous allez voir, problème résolu. Le projet Nenyo City a été élaboré et mis en œuvre par les boursiers togolais du programme américain Young African Leaders Initiative. Financé par l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Togo, Nenyo City, dans sa phase pilote, a su diviser la ville de Tchévier en trois parties. Tchévier Nord 1, Tchévier Centre et Tchévier Sud. Nous avons l'espoir que si on peut montrer le bon résultat de ce projet, on, veut, on peut peut-être dans l'avenir euh, élargir la taille du projet euh, dans tout le pays. Donc c'est une bonne chose pour l'Amazon, c'est une bonne chose pour le préfecture de Zio et nous sommes très reconnaissants de la, la forte coopération. Une équipe locale sera formée sur le fonctionnement du dispositif à l'occasion de ce lancement couplé des journées portes ouvertes. Et voilà, Nenyo City, un projet innovant géolocalisé à la ville donc de Thévier. Compagnie d'assurance, comment bien gérer le secteur Eh bien, voici ce nouvel outil pour insuffler une nouvelle dynamique à vos services. L'élaboration des états financiers, vie et non vie, c'est l'objet depuis ce matin d'une session de formation à l'OME. Ça devrait aider à la bonne gestion des compagnies d'assurance. Justement, Serge Tastom, Carmen Maggi à Capou. Les compagnies d'assurance en vie et non vie de la zone ciment, conférence interafricaine des marchés d'assurance, doivent soumettre chaque année à leur ministère de tutelle leur état financier et état statistique. Ceci permet d'apprécier leur solvabilité et de garantir la sauvegarde des intérêts des assurés. Pour donc permettre aux compagnies d'assurance togolaises de fournir des données fiables et cohérentes, la Direction nationale des assurances forme ici les cadres des compagnies d'assurance sur l'élaboration des états statistiques et financiers. Contrairement aux entreprises commerciales ordinaires, les sociétés d'assurance euh, présentent des opérations euh, dont le cycle de production est inversé. La société, en s'engageant sur un, un risque, ne sait pas d'avance combien coûtera le sinistre quand le risque sera réalisé. Donc c'est pourquoi le ministre euh, a jugé utile euh, d'autoriser cette formation. Cette rencontre donne également l'occasion à ces assureurs de mieux appréhender les nouveaux états intermédiaires applicables uniquement dans les entreprises non vie. Nous allons voir les états proprement, c'est-à-dire des états pour la tutelle d'assurance. Il s'agit des états statistiques ou des états CIMA. Et donc ces états-là, c'est pour analyser l'activité d'assurance. Et puis il y a des états de solvabilité, notamment les états qui montrent un peu les engagements de l'assureur et puis la couverture de ses engagements à travers les articles que l'assureur dispose. Et puis maintenant, il y a le régime de sanction qui a été pris par le Conseil des ministres des assurances en avril 2018, qui est rentré en application le 1er octobre. C'est-à-dire que les compagnies qui ne vont pas fournir ces états ou bien qui ne vont pas bien renseigner ces états, seront exposés à des sanctions. Les états financiers sont une représentation financière structurée des événements affectant une compagnie d'assurance et des transactions qu'elle a réalisées au cours d'une année. Santé maintenant, la nouvelle campagne contre la poliomyélite a été officiellement lancée dans la bilan. Sont concernés par ce nouveau vaccin introduit les enfants de 0 à 5 ans Kemeridar a été le site retenu pour le lancement à la cérémonie de récit de Nestor Mouzou. Cette injection remplace les gouttes qui sont administrées aux enfants de 0 à 5 ans pour les protéger contre la poliomyélite. Depuis 2009, le Togo n'a plus connu de cas de poliomyélite. Ce n'est pas pour autant qu'il faut baisser la garde et l'introduction du vaccin contre la poliomyélite dans sa forme injectable va permettre d'éviter davantage une réémergence des souches du virus. Quand nous avons commencé avec le vaccin contre la poliomyélite, la forme orale, ça contenait trois souches. Le type 1, le type 2 et le type 3. Le 18 avril 2016, nous avons remplacé la forme orale qui comportait trois souches, maintenant à une forme orale qui comportait deux souches. Donc, euh, nous avons enlevé la souche 2. Mais, comme nous avons enlevé la souche 2, les enfants que nous vaccinons 
avec le vaccin polyomélite, la forme orale, ces enfants ne sont pas protégés contre la souche 2. C'est ça qui a fait que on doit introduire vraiment la forme injectable pour pouvoir renforcer maintenant l'immunité le, le, de, des enfants. Le lancement officiel à Kemerida de l'introduction du vaccin injectable inactivé contre la poliomyélite dans la vaccination de routine au Togo constitue un motif de satisfaction pour les partenaires du pays en matière de la santé. Je voudrais féliciter le gouvernement du, du Togo euh, pour les efforts louables qui sont accomplis dans euh, la lutte contre la poliomyélite et dans la vaccination de façon générale. Nous avons constaté que depuis 2009, il n'y a pas de cas de poliovirus qui a été détecté ici au Togo. Ça, c'est un achèvement important qu'il faut relever et saluer les autorités nationales. Maintenant, l'accompagnement que nous, nous pouvons apporter en tant que partenaire technique et financier, c'est un accompagnement, disons, technique, c'est un accompagnement financier, c'est un accompagnement pour renforcer les ressources humaines, c'est un accompagnement pour faire le suivi et évaluation, pour pouvoir s'assurer que nous sommes en train de cheminer vers la bonne voie. Le secrétaire général du ministère de la Santé et de la Protection sociale a salué l'accompagnement des différents partenaires. Le médecin commandant Sosinou a aussi a appelé toutes les parties prenantes de l'introduction du vaccin injectable contre la poliomyélite à œuvrer pour sa réussite. Le lancement de l'introduction de la nouvelle forme de vaccin anti-polio a été couplé de la célébration de la 8e édition de la Semaine africaine de la santé. Célébration en différé du 8 au 12 octobre au Togo. Elle sera marquée par des causeries éducatives dans les centres de vaccination, de sensibilisation des femmes lors des visites à domicile et de l'organisation des stratégies avancées de vaccination des enfants contre les différentes maladies pour toucher les milieux les plus reculés. Il est 20h27 minutes. Un mot, un seul de l'actualité à l'étranger. La présidentielle au Cameroun. Après le vote, l'heure est au comptage des voix. Huit candidats étaient en lice pour ce scrutin. À un tour, Paul Biya, le président sortant, 85 ans, dont 36 au pouvoir, brigue un septième mandat. Le dépouillement, le dépou, les dépouillements sont terminés, mais les premiers résultats officiels ne devraient pas intervenir avant plusieurs jours. Retour chez vous à signaler dans le reste de l'actualité. C'était tourné à l'intérieur du pays d'une délégation du ministère de la Culture. But échanger avec les acteurs locaux du secteur sur le contenu de la convention de l'UNESCO relative au patrimoine culturel immatériel. Les précisions de Nestor Mouchou. En 2003, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, UNESCO, a adopté une convention sur le patrimoine culturel immatériel. Le Togo a ratifié cette convention le 5 février 2009. Dans la mise en œuvre de la convention, le Togo s'est engagé à procéder à l'inventaire national de ce patrimoine culturel immatériel. Dans ce processus, le ministère en charge de la culture a mis en place une équipe qui a pour feuille de route d'aller à la rencontre des acteurs culturels locaux afin de partager le contenu de la convention avec eux et préparer le terrain pour l'inventaire. Nous voudrons que nous comprennent que la culture est avant tout notre âme. Car un peuple sans culture, un peuple qui n'a pas d'âme, qui ne vit pas. Oh, nous vivons nous. Donc on va faire en sorte que ce qui existe aujourd'hui soit préservé, soit sauvegardé et transmis aux générations futures. Nous voulons faire comprendre aux gens que la culture doit faire vivre son homme. Donc le ministère nous a envoyé pour dire aux gens que la culture est importante. On va commencer par faire un travail très important. On va faire un inventaire du patrimoine culture immatériel. Ce qui n'existe pas, c'est ce qu'on appelle immatériel. Je ne vais pas m'entendre. Entend la voix. Est-ce qu'on va la voix non. Même la voix, moi. Moi, je suis de la matière. La voix n'est pas la matière, on ne la voit pas. Donc, je peux dire que je suis devant vous le pat un patrimoine qui est au même moment matériel et immatériel. La Convention de l'UNESCO de 2003, compte tenu, stratégie et organes de mise en œuvre. Patrimoine culturel immatériel, typologie, mesures de sauvegarde, principes d'éthique et rôle de communauté. Patrimoine culturel immatériel et ODD, articulation, enjeux et défis. Projet d'inventaire, de sauvegarde et de valorisation des savoir-faire liés à la facture et à la pratique des instruments de musique traditionnels. Contexte, objectif, résultat attendu, phase et rôle des acteurs locaux et communautés. Voilà les aspects sur lesquels les échanges ont porté. 
Je vous l'annonçais en titre « Elles étaient sur scène samedi à Togo 2000, les Nana Benz Slam Ladies, un festival d'art orateur entièrement dédié à la jeune fille et à la femme. Le public n'en demandait pas mieux. Reportage, Viviane Souvi, Nathalie Panegui. La terre nous sert avec sincérité, servons la avec humilité. Wapondi, l'une des slameuses togolaises et son projet Nana Benz Slam Ladies. À travers cette soirée à ciel ouvert, ces slameuses ont conquis le public par des mots. Je me repose et compte sur toi pour Sauce de vie et de bonheur. Elle se proclame. S'acclame. S'il vous plaît, acclame. Afrique, ma belle. Ton paysage, mon sorcelle. Ta ressource est bras valide ont été volées par ces colons. Je vous parle de cette Afrique longtemps colonisée. Fier d'être africaine. Des déclamations de poèmes pour charmer les mélomanes. Ce spectacle riche en son et en lumière, une occasion pour les jeunes slameuses de démonter leur savoir-faire en matière d'art oratoire. Oui, c'est ici mon bonheur. La vie y est euphorique. On y trouve la bonne humeur. Cet endroit, c'est l'Afrique. Aujourd'hui dans le monde du slam, il n'y a pas assez de filles slameuses. Je me dis, il faut quand même qu'il y ait la relève ou qu'il y ait... Parce que je me sens... Avant, je me sentais presque seule. C'est maintenant qu'il y a des, des slameuses qui arrivent. Donc depuis deux ans, j'ai initié cela. Et chaque année, il y a un spectacle par rapport aux ateliers que les filles ont à suivre. Il y a beaucoup de progrès. Elles écrivent leurs tests. Je ne fais même pas de retouche. Les différentes prestations ont visiblement émerveillé le public présent à ce rendez-vous des slams. Je suis contente. Je suis contente. La soirée même n'a pas duré comme je l'aurais souhaité. Nana Benz Slam Ladies est un festival qui donne la chance aux jeunes filles de maîtriser les techniques du slam, notamment la prise de parole en public, l'écriture et la présence sur scène. Ils m'ont dit, ma soeur, te scolariser ne sert sûrement à rien. Ils m'ont dit, oublie cette école et va chercher ton pain. C'est vrai, tu as peut-être envie de savoir ce que c'est. Mais rassure-toi, ce qui t'apprendra n'est pas mieux que ce que tu sais. Ils m'ont dit, à l'école, pas un bon rendement. Que la bonne cuisine doit être ma préoccupation, mon occupation. Et faire des enfants ma fonction. Et voilà, c'est donc avec ces lélices que se referme cette édition de 20h. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Kemerida dans la Bina. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.